Hi friends, welcome to Tamil Exam Tutor. So, we have already done the probability level of video on the post for your basic concepts. So, we have to do the video path in the video. So, we have to do dice problems, then on the coins based on problems. So, in this video, we have to do the balls related on a sum, then conditional probability, then base theorem. So, this is very important concepts. So, we have to do the model sum. So, we have to do the video. So, nama first one itu apa di pagi pagi ramai na probability of color balls sendiri ni bag, ur bag la color balls serikat, adu kana probability seperti yang discuss pun pernah. So, adil la nama first pagi pagi type sendu two balls serikat siapa di na, na solo pernah indah meter la orang. Ide three balls na kunci different ada orang orang ramu jaya selang kedai ada, ada concept ada na, per three balls serikat na ada tu solra. So, per two balls serikat na mudin joring, all possible la na collection of data wala na indah la kurutuk puning on. Indah sam samatum bata le bodoh, two ball concept orang orang tu clear aye, okay bo. So first question बारगा है seven point one ये बाल बैग contains six red balls and four yellow balls ओके वो एक बैग लवंद है six red balls रखे four yellow balls रखे नला ना पूछ पाऊँगा three balls are picked at random random हाँ वंद मून बाल ऐड कर पोरी है what is the probability of that one is red ओके वाह सो मून बाल वंद निगे मतलब इस लेते बाल्स रखे six plus four ten balls total आ रखे इन द ten balls ला वंद three balls आ पिक पना पोरी है ओके वाह सो इन द three balls ला वंद या ये बोलो ये इन्हें ना possibilities ला वंद ऊरे ऊर red ball रखा वाई पुरे इन द क्वेश्चन निगे clear पातिंग अब दिना इलाम लोग पुरी जरूर कोरिशियों one is red अब दिना one मट्टन रेंड रेड डर का कुड़ा दे मोन रेड डर का कुड़ा दे रेड डिल्ला मोन रखा कुड़ा दे ओरे ओर रेड मार्टन ना रखना होगा वाह डेट मींस निंगे पिक पन रहे ना मोन बाल ला ओर बाल उन्दे रेड बाल ला पिक पन रहिंगे मी दी बाल उन्दे येलो बाल ला पिक पन रहिंगे होगा वाह सो वन बाल इस रेड एंड रिमेनिंग बाल इस so, now, what is the probability of this probability? So, how do you think about 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 the number of events by number of sample space? So, the number of sample space formula is in the NCR format. That is, total number of balls, C into how many balls pick. So, how do you think about all the probabilities? How do you think about it? First one is 10 of the number of balls. So 10 balls are not 10. C3 of the number of balls you pick up. You can pick up 3 balls in question. So how do you get the denominator? 10 C3 of the number of balls. This is how many balls are in the bag. C is how many balls we pick up. This is the denominator. So how do you get the denominator? Now I'm going to say that only one red. That's how many probability are in the number of balls. Red is one ball, yellow is two balls. So how many red are in the red? You can see that there are six balls in the question. So how many balls are in six balls? Then you can see that there are six C1. Okay, six C1. So, six red balls are in the same way. And R is in the same red concept. So, and R. And R is in the same way. Plus. And R is in the same way. Multiplication. Okay. So, I will tell you guys. This is very important in the probability. R is in the same way. Plus. And R is in the same way. Okay. So, if you look at this, we have three balls. One is red ball and other two is yellow ball. This is and in our vision. So, and is the multiplication. That is the multiplication. How many yellow balls? Two yellow balls. But in total, how many yellow balls? Four yellow balls. That is 4C2. So, friends, how many of these lines are you going to get this line? Six red balls. That is the one. So, 6C1. And 4 yellow balls are there, that's why I have 2 pick up here. So 4 C2, total 10 balls are there, that's why I have 3 pick up here. So this is the same thing, this is the same thing. So how do you solve this problem? 6 C1, this is the same thing. 6, this is the same thing. How many numbers are there first? How many numbers are there? How many numbers are there? Then 6 is the same thing. That's why the number is 5, 4 is the same thing. So, I will tell you, if you have 1, you will divide it by this number. So, if you have 6, C1, you will have 6. Whereas, 4, C2, you will have 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 4, C2, you
ஓகேவா டிவைடட் பை இந்த டூ எழுதணும் மல்டிப்ளை பை அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி இது எழுதணும் ஸோ இதை வந்து நீங்க இந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ டென் சி த்ரீ இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இதை எப்படி எழுதுறது டென் சி த்ரீ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் மேல நம்ம எழுத வேண்டியது இந்த டென் ஸோ டென் மல்டிப்ளை பை இது த்ரீ இருக்கு ஸோ அப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் மேல எழுதணும் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் அதுல ப்ரீவியஸ் நம்பர்ஸ் எழுதிட்டே இருக்கும் ஸோ டென் இன்டூ நைன் இன்டூ எயிட் டிவைடட் பை இங்க த்ரீ இருக்குல்ல ஸோ த்ரீ அதுக்கு அடுத்த நம்பர்ஸ் டூ அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் ஸோ மேல மூணு நம்பர் கீழே மூணு நம்பர் அதான் இது நோட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதி நீங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது த்ரீ பை டென் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பால்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் கான்சப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மற்ற சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு போயிடலாம் ஸோ ஓகே இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்க ஏ பேக் கண்டெயின்ஸ் சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸ் இருக்கு ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் இருக்கு டூ பால்ஸ் வந்து நீங்க பிக் பண்ண போறீங்க ரெண்டு பால் வந்து எய்தர் ரெட்டாவும் இருக்கலாம் இல்ல எல்லோவாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெட்டாவும் இருக்கலாம் ஆர் எல்லோ எதா இருந்தாலும் ஓகே அந்த ரெட்டு பால் ஆனா எதா ஒன்னு ரெட்டு ஒன்னு எல்லோவா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே ரெட்டா இருந்தா ஓகே ரெண்டுமே எல்லோவா இருந்தா ஓகே அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கறத இந்த கொஸ்டின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எத்தனை பால்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்றோம் இங்க சிக்ஸ் பால்ஸ் இருக்கு இங்க ஃபோர் பால்ஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டல் டென் பால்ஸ் இருக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டியது டூ பால்ஸ் ஸோ கீழே என்ன எழுதணும் டென் சி டூன்னு எழுதணும் புரிஞ்சுல ஸோ டோட்டல் டென் பால்ஸ் இருக்கு அதுல நான் ரெண்டு பிக் பண்ண போறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி பாட்டம் டினாமினேட்டர்ல வந்து டென் சி டூ அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி என்னன்னா ரெண்டு ரெட் பால் எடுக்கிற பாசிபிலிட்டி செகண்ட் பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ரெண்டு எல்லோ பால் எடுக்கிற பாசிபிலிட்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு ரெட் பால் எடுக்கிற பாசிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ மொத்தம் சிக்ஸ் பால்ஸ் இருக்கு அதுல நான் ரெண்டு பால் எடுக்கிறேன் அந்த ரெண்டுமே ரெட் பால் அப்படிங்கிறத என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் வந்து பாசிபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சு ஈவெண்ட் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா இந்த என் சி டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் சி டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சிக்ஸ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது நான் ரெண்டு ரெட் பால்ஸ் அதுல இருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ஆர் அப்படின்னா நம்ம பிளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்டூ இப்ப நாங்கள் ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபோர்ல நான் டூ பிக் பண்ண போறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபோர் சி டூ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதே அது அங்கே நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரியே தான் சிக்ஸ் சி டூ வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் ஹோல் டிவைடட் பை டூ இன்டு ஒன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோர் சி டூ அப்படின்னா அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டு த்ரீ டிவைடட் பை டூ இன்டு ஒன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க நான் அதை எழுதல அதே மாதிரி வந்து டென் சி டூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டென் இன்டு நைன் ஓகேவா அடுத்த நம்பர் ஓல் டிவைடட் பை டூ இன்டு ஒன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளா நீங்க எழுதி இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது செவன் பை பிப்டீன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஸோ இதே கான்செப்ட்ஸ் தான் இந்த பேக் கண்டெயின்ஸ் சிக்ஸ் ரெட் பால் ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் ஃபோர் பால்ஸ் ஆர் பிக்ட் அட் ஒன் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஓகே இதுல வேர்டு வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு சாரி இதுல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா எனக்கு பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க பாருங்க மினிமம் டு மேக்சிமம் ஓகேவா ஸோ மினிமம் டு மேக்சிமம் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் மினிமம் ஒன் ரெட் பால் இருக்கணும் மேக்சிமம் எத்தனை ரெட் பால் இருந்தாலும் அக்செப்டபிள் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நல்லா நான் பிடிச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து அட்லீஸ்ட் ரிலேட்டட் தம் ஓகேவா அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஓகே அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு வந்தா ஒரே ஒரு ரெட் பால் கண்டிப்பா இருக்கணும் அதுக்கு மேல எத்தனை பால் இருந்தாலும் ஓகே அக்செப்டபிள் ஓகே ஸோ இப்ப இதுக்கு ப்ராபிலிட்டி பார்ப்போம் டோட்டல் எத்தனை பால்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க சிக்ஸ் ரெட் பால் இருக்கு ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் இருக்கு ஸோ கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் வந்து டென் பால்ஸ் இருக்கு அதுல ஃபோர்
ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நான் எடுத்துடுறேன் அதாவது ரெட் ரெட் பால் வந்து ஒன்னே ஒன்று இருக்கு வேற எல்லோ பால் வந்து மூணு கிடைக்குது அந்த மாதிரி வந்து கேஸ் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம தான் எத்தனை ரெட் பால்ஸ் டோட்டலாக இருக்கு சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த சிக்ஸ் ரெட் பாலுக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் கிடைக்க போகுது ஆண்ட் இதுல வந்து ரெண்டுமே ஆண்ட் வரும் ஸோ ஆண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஃபோர் சி த்ரீ ஓகேவா ஃபோர் பால் எல்லோ பால்ஸ் இருக்கு அதில் த்ரீ எடுக்கிறோம் ஆர் ஏதோ ஒண்ணு தானே பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்னு இது கிடைக்கலாம் இல்ல இது கிடைக்கலாம் இல்ல இது கிடைக்கலாம் இல்ல இது கிடைக்கலாம் சோ அதனால ஆர் ஏதா ஒண்ணு தான் ஆர்னா பிளஸ் சிக்ஸ் சி டூ சிக்ஸ் சி டூங்கிறது சிக்ஸ்ங்கிறது ரெட் பால் சிங்கிறது சி டூ அப்படிங்கிறது ரெட் பால்ஸ் டூ கிடைக்குது ஓகேவா சோ அதனால நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மல்டிபிளிகேஷன் இன்டு ஃபோர் அதே மாதிரி எல்லோ பால்ஸ் வந்து டூ கிடைக்குது அப்போ ஃபோர் சி டூ பிளஸ் அடுத்த சான்ஸ் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் சி த்ரீ மூணுமே வந்து ரெட்டா கிடைக்கலாம் அண்ட் அது கூட வந்து ஒரே ஒரு எல்லோ அதாவது ஃபோர் சி ஒன் ப்ளஸ் ஓகே அடுத்த சான்ஸ் என்ன அப்படின்னா நாலுமே ரெட்டாக கிடைக்குது அப்போ சிக்ஸ் சி ஃபோர் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபோர் சி ஜீரோ ஜீரோனா எல்லோ கிடைக்கவே இல்லை ஓகேவா இதான் நாலு சான்ஸ் ஸோ இந்த நாலு சான்ஸுமே நம்ம மேலே போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சியை வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் எவாலுவேட் பண்ணி எழுதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் டூ நாட் நைன் பை டூ டென் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே இதே மாதிரி வந்து அட்லீஸ்ட் அங்கே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி வந்து கொஸ்டினில் அட்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லா வாட்டியுமே அட்லீஸ்ட் இல்லை சிம்பிளாக வேண்டாம் அட்மோஸ்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அட்மோஸ்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மேக்சிமம் டு மினிமம் ப்ளஸ் நன் ரெண்டுமே எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அட்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மேக்சிமமும் எடுத்துக்கணும் மினிமமும் எடுத்துக்கணும் நன்னாக இருக்கிறதும் எடுத்துக்கணும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் இருக்குது த்ரீ பால்ஸ் வந்து பிக் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி டினாமினேட்டர் வந்து டென் சி த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஓகேவா பிக்ட் அட் அட்மோஸ்ட் டூ ஆர் ரெட் மேக்சிமம் டூ ஆனால் வந்து ரெட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போது மேக்சிமம் டூ ரெட்டா இருந்தா ஓகே ஒரு ரெட் இருந்தாலும் ஓகே ஜீரோ ரெட் இருந்தாலும் ஓகே அதான் வந்து அந்த அட்மோஸ்ட் இல்லைன்னு தான் அப்போ மூணு கேசஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா ரெட் வந்து மூணு செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா சாரி ரெட் வந்து ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் என்ன ரெட் வந்து ஒன்னு தேர்ட் கேஸ் வந்து ரெட் வந்து ஜீரோ அப்போ ரெட் ஜீரோவா இருந்தா மத்த மூணு பாலுமே என்னவா இருக்கும் எல்லோவா இருக்கும் அதே மாதிரி ரெட் ஒன்னா இருந்தா மூணுமே வந்து மீது ரெண்டுமே வந்து எல்லோவா இருக்கும் ரெட் ஒன்னா இருந்தா மீதி ஒன் வந்து எல்லா வரும் ஸோ போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னன்னு சொல்லி கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு பாக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து மூவ் ஆகலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து த்ரீ பால் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அதே தான் வந்து ஆனா த்ரீ பால்ஸ் வச்சு கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இது இந்த மாதிரி த்ரீ பால்ஸ் வச்சு வர சமயம் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்படி சி சி வேல்யூஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் எப்படி ப்ராபபிலிட்டி எடுக்கணும்னு ஒரு பேசிக்ஸ் இந்த பால் சமக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து மூணு பால்ஸ் இருக்கு பேக்ல ஒரு சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸ் ஃபோர் எல்லோ பால்ஸ் டூ கிரீன் பால்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க மூணு பால்ஸ் மூணு கலர் பால்ஸ் ஃபோர் பால்ஸ் ஆர் பிக்டு தேட் ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபோர் பால்ஸ் வந்து பிக் பண்ணணும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து கீழே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வந்து டுவெல் ஸோ அப்போ டினாமினேட்டர் வந்து டுவெல் சி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடச்சோம் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கோம் டூ ஆர் ரெட்டு ஒன் இஸ் எல்லோ அண்டு ஒன் இஸ் கிரீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு பால் வந்து ரெட்டு நான் உடனே சொல்லிட்டான் அப்போ ஒரே சான்ஸாக ரெட் ஒரு ரெட் ரெட் வந்து டூ பால்ஸ் எல்லோ வந்து ஒன் பால் அதே மாதிரி சிமிலர்லி வந்து கிரீன் வந்து ஒன் பால் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் பால்ஸ் ஸோ இதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன இது எல்லாமே ஆண்ட் தானே வரும் நல்லா நான் பார்த்துங்க இது எல்லாமே ஆண்ட் இது இல்லை இது இல்லை அப்படின்னு கிடையாது ஆண்ட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ மொத்தம் சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸ் இருக்கு அப்போ சிக்ஸில் வந்து ரெண்டு பாலை நம்ம பிக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபோர் பால்ஸ் இருக்கு எல்லோ அந்த ஃபோரில் ஒன்னே ஒன்று பிக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டூ பால்ஸ் இருக்கு டூவில் ஒன்னே ஒன்று பிக் பண்ண
ஓகே வா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போகலாம் ஸோ இதோட வந்து டூ பால் கான்செப்ட் த்ரீ பால் கான்செப்ட் ரெண்டுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் மூவ் ஆக போகிறோம் அதாவது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஓகே வா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ப்ராபபிலிட்டினா நிறைய கொஸ்டின் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி கான்செப்ட் இதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போகிற பேஸ் ப்ராபபிலிட்டி அந்த இக்குவேஷன் அது வச்சும் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நடந்திருக்கும் அந்த ஈவெண்ட் நடந்தால் தான் இன்னொரு ஈவெண்ட் அதை டிபெண்ட் பண்ணி நடக்கும் நடக்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ பி அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வேற வேற ஈவெண்ட் நல்லா நான் போச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இஸ் அனதர் ஈவெண்ட் தென் பி பி இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் பி வந்து ஒரு முடிஞ்ச ஈவெண்ட் கியூ வந்து செகண்டா நடக்க போகுது அப்படின்னா அதோட ப்ராபபிலிட்டி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பி ஆஃப் கியூ பை பி ஓகேவா இங்க கீழே எழுதுறது தான் வந்து எப்பவுமே வந்து முடிஞ்ச ஈவெண்டா இருக்கணும் நல்லா நான் போச்சுக்கணும் ஸோ இந்த இந்த கேஸ்ல வந்து நான் இப்போ சொன்னது வந்து பி வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்ச ஈவெண்ட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் பி தான் வந்து கீழே எழுதணும் கியூ வந்து மேலே எழுதணும் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் கியூ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியோட ஃபார்முலா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பி த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கியூ ஆர் பி பி இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கியூ இன்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் P பை கியூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் P பை கியூ இது P, P பை கியூனு எழுதலாம் ஓகேவா எப்போ அப்படின்னா கியூ வந்து ஆல்ரெடி நடந்த ஈவெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த கியூவும் இந்த பி ஆஃப் கியூ வந்து கேன்சல் ஆகும் பி ஆஃப் கியூ வரும் அப்படின்னாவும் வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக ஒரு ஷார்ட் கட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் நான் காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளாக நம்ம சொல்ல போனால் பி ஆஃப் கியூ பை பி வந்து என்ன சொல்ல அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் காமன் இன் போத் கியூ அண்ட் என் கியூலையும் என்லையும் காமனாக இருக்க ஈவெண்ட்ஸ் எத்தனை டிவைடட் பை அவுட் கம் ஆஃப் பி பியோட அவுட் கம் எவ்வளவு இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ண விட இது கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சு வச்சுருந்தா போதும் இந்த ஃபார்முலா தான் பேசிக்கலாக வந்து காம்படிட்டிவ் ஃபீல்டில் நிறைய இடத்துல வந்து கேட்குற ஒரு ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா டேரெக்டாக கூட இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க கேட்டில் தான் சரி ஓகே இப்போ வந்து பி அண்ட் ஒரு வேலை பிஎம் கியூவும் வந்து இஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் அப்படியா இரு இண்டிபெண்டன்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நான் கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் கண்டிஷனல் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து இப்போ வந்து கியூ வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்ன நடக்கும் கியூ நடக்கும் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஒரு வேளை வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டுமே வந்து டிபெண்டண்டா இருக்கு பியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த கியூ இருக்கு பியோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒரு இன்கேஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா கியூ நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது கரெக்டா ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டிபெண்டன் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் பி அண்ட் கியூ வந்து ரெண்டுமே இண்டிபெண்டண்டா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ நான் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு போன வீடியோல வந்து நான் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்னா எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தேன் அது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதாவது நம்ம பி ஆஃப் A intersection B is equal to P of A into P of B. So, இது ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பி ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஆஃப் பி கரெக்டா ஸோ இது வந்து இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கான இது அதே இது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா பி ஆஃப் பி பை கியூ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் கியூ பை பி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் பி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கியூங்கிறத நம்ம மதிக்கவே தேவையில்லை தட் இஸ் டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறத நம்ம மதிச்சு மதிக்கவே மாட்டோம் அதுக்கு ஒரு மதிப்பே கிடையாது டேரெக்டா வந்து அந்த மேலோட ப்ராபிலிட்டியே கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனலா இருந்தா மட்டும்தான் இது கூட வந்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் அந்த ஃபார்ம்லாம் மாறும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இண்டிபெண்டா இருந்தா அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி டேரெக்டா அப்படியே அதே தான் வரும் டிபெண்டண்டா இருந்
பேப்பர்ல வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் இருக்கு தட் மீன்ஸ் எழுதுறதுல நூறு பேர் எழுதுறாங்கன்னு முப்பது பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது அது இதே செகண்ட் பேப்பர் அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ் பாயிண்ட் டூ தட் மீன்ஸ் நூறு பேர் எழுதுறாங்கன்னா இருபது பேர் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த விஷயம் நான் வச்சுக்கோங்க சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிவன் தட் தேம் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் ஃபெயில்ட் இன் பேப்பர் டூ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆயிருக்கான் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலிங் இன் பேப்பர் ஒன் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவன் பேப்பர் ஒன்னுக்கும் ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன என்னது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆயிருக்கான் இப்ப அவன் பேப்பர் ஒன்னு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயிலிங் இன் போத் த பேப்பர்ஸ் ரெண்டு பேப்பர்ஸ்லயும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ போத் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ நம்ம என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த தான் கேக்குறாங்க பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ நான் என்ன பண்றேன் போறேன் அப்படின்னா லெட் ஏ ஏ வந்து இஸ் அ ஈவெண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலிங் இன் பேப்பர் ஒன்னு எடுக்க போறேன் பி அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஈவெண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலிங் இன் பேப்பர் டூ சோ அப்ப கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஏ ல ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க B ல ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் டூ ஓகேவா சோ அப்போ பி எஃப் ஏ சிக்வல் டு பாயிண்ட் த்ரீ பி எஃப் பி சிக்வல் டு பாயிண்ட் டூ வேறஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆயிட்டான் இப்ப அவன் பேப்பர் ஒன்னு ஃபெயில் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஃபெயில் ஆயிருக்கா பேப்பர் டூல தானே ஃபெயில் ஆயிருக்கா கரெக்டா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆயிருக்கான் இவன் வந்து பேப்பர் ஒன்னுக்கு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கேட்கறாங்க கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆயிருக்கு ஏன்னா அப்ப நடந்த ஃபர்ஸ்ட் நடந்த ஈவெண்ட் என்னது பி தான் ஏன்னா பி தான் வந்து பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆனது சோ அப்போ பி தான் ஈவெண்ட் வந்து கீழே ஃபர்ஸ்டே நடந்த ஈவெண்ட் அதனால எப்பவுமே எழுதும் போது பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்டே நடந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் ஓகேவா சோ இங்க வந்து கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க நல்லா நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா புரியும் ஈவன் தட் டே ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் ஃபெயில்ட் இன் பேப்பர் டூ ஆல்ரெடி அவன் பேப்பர் டூல ஃபெயில் ஆயிருக்கான் இனிமே பேப்பர் ஒன்னு ஃபெயில் ஆகுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கரெக்டா சோ இதனால என்ன வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம எப்பவுமே எழுதும் போது ஆல்ரெடி முடிஞ்ச ஈவெண்டா கீழே எழுதணும் அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் நடந்த ஈவெண்டா மேல எழுதணும் அதனாலதான் பி ஆஃப் ஏ பை பி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துச்சு சோ இதை நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நீங்க எழுதும் போது பி எஃப் பி பை ஏ அப்படின்னு மாத்தி எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஆப்போசிட்டா வரும் சோ அதுக்காக தான் நான் கிளியரா சொல்றேன் சோ இந்த விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டில இந்த கன்ஃபியூஷன் நிறைய நிறைய சம்பளம் வந்து எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் சோ அதனால வந்து கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஈவெண்ட் நடந்துச்சோ அதை டினாமினேட்டர் எழுதணும் செகண்ட் எந்த ஈவெண்ட் நடந்துச்சோ அதை நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் தெரியும் P of A intersection B தான் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா வேறஸ் நமக்கு பி எஃப் ஏ தெரியும் பி எஃப் பி தெரியும் கொஸ்டின் எது கொடுத்துருக்காங்க பி எஃப் ஏ பை பி கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு தெரியாது அப்போ இது நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை டைரக்டா இந்த வேல்யூ சேர்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதான் வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி சிக்வல் டு பி எஃப் பி பை பி எஃப் ஏ பை பி ஸோ டைரக்டா வேல்யூஸ் போடுறீங்க பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாரி பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ வேறஸ் நீங்க இதை வந்து பி ஆஃப் பி பை ஏன்னு ஒரு வேலை கொஸ்டின் கரெக்டா ரீட் பண்ணாம பி எஃப் பி பை ஏ அப்படின்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த ஏவோட ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து தப்பான ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டில முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க கரெக்டா வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கீழே டினாமினேட்டர் எழுதுறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நடந்த ஈவெண்ட் எழுதணும் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி நம்ம
ஸோ எப்ப எந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த பேஸ் தேரம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன நான் ஆல்ரெடி வந்து மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டை பத்தி நம்ம பேசிக் வீடியோஸ்ல வந்து கிளியரா பார்த்துருந்தோம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துறேன் நீங்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கரெக்டா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எந்த ஒரு இன்டர்செக்ஷனுமே காமனான எந்த ஒரு இதுவுமே அந்த ரெண்டு கடையில இருக்காது ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் நல் செட்டா இருக்கும் இது வந்து நம்ம மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ்ல போன டாபிக்ல படிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் இது எல்லாமே ஒன் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸ் பட் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் எந்த விதமான ஒரு தொடர்புமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா லெட் பி 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 அண்ட் அனதர் ஈவெண்ட் பிங்கிறது இன்னொரு ஈவெண்ட் இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தட் மீன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தென் அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் இங்க வெண்டையரம் ஒண்ணு போட்டிருக்கேன் அந்த டயரத்தை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வெண்டையரத்துல நான் இப்போ எல்லோ கலர்ல ஹைலைட் பண்ணி வரேன்னு பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கரெக்டா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஈவெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நான் எத்தனை எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் புரியறதுக்காக அஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெட் ஏ ஒன் பி என் ஒரு ஈவெண்ட் இது வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ பி என் அனதர் ஈவெண்ட் இது வந்து ஏ டூ இவ்வளவு இந்த ஏரியா நான் இப்போ மார்க் பண்ணுங்களா அந்த ஏரியா மட்டும் A3 B த்ரீ பி அண்ட் அனதர் ஈவெண்ட் இது ஏ த்ரீ அதே மாதிரி இங்க ஏ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் இப்ப பாருங்களேன் ஏதாவது ஒன்னா இன்னொரு ஏரியாக்குள்ள கிராஸ் ஆகுதா எந்த இதுவுமே இன்னொரு ஏரியால கிராஸ் ஆகல அதாவது அதாவது ஏரியாக்குள்ளேயே மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இதுல இருக்காது வேற வேற பாசிபிலிட்டிஸ் தான் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்கேஸ் இப்ப பி இஸ் அண்ட் அனதர் ஈவெண்ட் இப்ப நான் வரையறம் பாத்தீங்களா இதுதான் பியோட ஈவெண்ட் இப்ப பி பாருங்களா ஏல ஏ ஒன்ல கிராஸ் ஆகுது ஏ டூல கிராஸ் ஆகுது ஏ த்ரீல கிராஸ் ஆகுது ஏ ஃபோர்ல கிராஸ் ஆகுது ஃபைனலா ஏ ஃபைவ்லயும் கிராஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ பியோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கான கொஸ்ட் இது என்னன்னா ஃபார்முலா என்னன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கே ஏ கேங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபினிட் நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கே இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் பி ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ டூ இன்டர்செக்ஷன் பி ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ என் இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் வந்து பேஸ் தியாரா ஸோ இது எதுக்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் மற்ற ஈவெண்ட்ஸுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கொஸ்டினை பார்த்தாலே இது எந்த தியரம் வேஸ்ட் பண்ணி வராது சமேஷன் தியரம் யூஸ் பண்றதா பேஸ் தியரம் யூஸ் பண்றதா அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல இருந்து உங்களால வந்து கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் நான் பேஸ் தியரத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினை பாருங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்க த்ரீ கம்பெனிஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் கொடுத்துருக்காங்க சப்ளை கம்ப்யூட்டர் டு ஏ யூனிவர்சிட்டி ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு மூணு கம்பெனி இருக்கு அந்த மூணு கம்பெனியுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து டேப்லர் காலத்திலேயே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கம்பெனி எக்ஸ் கம்பெனி ஒய் கம்பெனி இசட் ஸோ இப்போ கம்பெனி எக்ஸுங்கிறது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வந்து சப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சப்ளை பண்றாங்க வேற ஒய் அப்படிங்கிறது எத்தனை கம்ப்யூட்டர்ஸ் சப்ளை பண்றாங்கன்னா தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வேற இசட் அப்படிங்கிறது டென் பெர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டல் சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கரெக்டா ஸோ ஹண்ட்ரட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுல அறுபது கம்ப்யூட்டர்ஸ் எக்ஸ் கம்பெனி இன்ட்ரோ கொடுத்த கம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒய் அப்படி சார் தேர்ட்டி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஒய் கொடுத்தது டென் கம்ப்யூட்டர் இசட் ஸோ இதான் வந்து பெர்சன்டேஜ்ல கொடுத்துருக்காங்க
பெர்சன்டேஜ்ல இருந்து ப்ராபிலிட்டி பாயிண்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸுங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அது டிஃபெக்டிவா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா சோ அப்போ எக்ஸுங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் அங்க இருக்குன்னா ஒரு சர்டன் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் அங்க இருக்கும் அந்த சர்டன் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் டிஃபெக்டிவா இருக்க போகுது எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸுமே டிஃபெக்டிவ்ல ஒரு பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல எக்ஸ்ல சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஒயில தேர்ட்டி செட்ல டென் கரெக்டா இந்த சிக்ஸ்டி நம்பர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சிக்ஸ்டில தான் வந்து என்னவா இருக்கும் ஒன் வந்து டிஃபெக்டிவா இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டிங்கிறது ஆல்ரெடி நடந்த ஒரு ஈவெண்ட் ஓகேவா அதுதான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் கரெக்டா ஸோ அதனால கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டிங்கிறது ஆல்ரெடி நடந்த ஈவெண்ட் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டில தான் வந்து ஒன் வந்து டிஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்போ டிஃபெக்டிவ்ங்கிறது மேல வரும் அதுக்கு அடுத்து நடக்க போற ஈவெண்ட் அப்போ ஆப்வியஸ்லி இது எப்படி எழுதணும்னா பி ஆஃப் டி பை எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஏன் பி ஆஃப் டி பை எக்ஸ் எழுதணும் புரியல ஸோ எக்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி நடந்த ஈவெண்ட் இந்த எக்ஸ் ஈவெண்ட் நடந்து முடிஞ்சாதான் டிஃபெக்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்டே அடுத்து நடக்கும் ஓகேவா இல்லைன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சப்ளை பண்ணாம அது டிஃபெக்டிவ் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ சப்ளை பண்ணி அதுதான் எக்ஸ் சப்ளை பண்றது தான் ஈவெண்ட் எக்ஸ் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து டிஃபெக்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம பி ஆஃப் டி பை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகே அப்போ பி பை பி ஆஃப் டி பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பி ஆஃப் டி பை ஒய் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஓகேவா வேறஸ் பி ஆஃப் டி பை இசெட் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தட் மீன்ஸ் பி ஆஃப் டி பை இசெட் அப்படின்னா இசெட் கம்ப்யூட்டர் சப்ளை பண்ணதுல டி எவ்வளோ டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்மள்ட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா If a computer is defective, or a computer is defective, what is the probability of it was supplied by Y? So, one computer is defective. So, what is the first thing that we have to do? Defective is the first thing that we have to do. So, obviously, we have P of Y by D. That is the Y of Y. The possibility is that Y by D is the same thing. D is the defective. Already defective is the same thing. The defective is the same thing. The possibility is the same thing. So, Y by D. ஸோ அப்போ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்முலாவாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா நான் இங்கே எழுதிட்டேன் டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஐ அந்த ஃபார்முலா வச்சு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அது கூட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க டேரெக்டாக வந்து அந்த அந்த டேர்ம் மட்டும் தான் மாறி இருக்கும் அதில் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எல்ஏஹெச்எஸ் அதே தான் இருக்கும் இப்போ இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே பி ஆஃப் ஒய் பை டி சிக்வல் டு பி ஆஃப் ஒய் இந்த பி ஆஃப் டி பை ஒய் இந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம் அதே மாதிரி வந்து பி ஆஃப் அதே மாதிரி P of X intersection D அப்படிங்கிறத P of X into P of D by X அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி பி ஆஃப் ஒய் இன்டர்செக்ஷன் டி அப்படிங்கிறத பி ஆஃப் ஒய் இன்டு பி ஆஃப் டி பை ஒய் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி வச்சு நம்ம மாற்றிருக்கோம் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதில் டைரக்டாக எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம கிட்டே இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லா வேல்யூஸுமே இந்த ஃபார்முலாவில் எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும் டேரெக்டாக போட்டு சால்வ் பண்ணி பி ஆஃப் ஒய் தெரியும் பி ஆஃப் டி பை எல்லாம் போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி எப்படி கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டியில் கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கும் அந்த ஈவெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இன்னொரு ஈவெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின்லேயே வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டியும் வந்திருக்கும் பேஸ் தியரமும் அப்ளை ஆயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து நம்ம வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டா அடுத்தது வந்து மோடு மீன் மீடியன் ஸ்டாண்டர்ட் டியூவேஷன் இதை பற்றியான டாபிக்ஸில் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்